लाइव के लिए ओके सो इधे का इधे दोन प्रॉपर्टीज बदल बोलते है अपन एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एक है केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल ज्यादा देर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन केमिकल प्रॉपर्टीज कि ज्यादा देर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन चेंज इन केमिकल कंपोजिशन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है रिएक्टिविटी कश है रिएक्टिविटी कश है इलेक्ट्रॉन का लॉस इलेक्ट्रॉन का गेन कसा हो रहा है कहीं मध्य तो इजीली हो तो नहीं हो रहा सो बेस वन हा केमिकल प्रॉपर्टीज डिड कर केमिकल रिएक्टिविटी एंड सेकेंड है वैलेंसी ठीक है देन अंडर एक मेटैलिक नॉन मेटैलिक कैरेक्टर ये तो, बट त्याला मी इधे केमिकल प्रॉपर्टी मन कभी मनना नहीं मेटैलिक नॉन मेटैलिक कैरेक्टर ये तो बेसिक कन्सेप्ट है जी सग लाइक आजे स्कूल लेवल की कन्सेप्ट मेटल को नॉन मेटल को मेटल ऐसी प्रॉपर्टीज क्या नॉन मेटल ऐसी प्रॉपर्टीज क्या सो है हा तीन प्रॉपर्टीज बुक मध्य मेन्शन है मी शिकवता ही इन डिटेल संग तुम्हारा केमिकल रिएक्टिविटी इन डिटेल संग है बैलेंसी अपन समझ का मेटैलिक नॉन मेटैलिक कैरेक्टर है तो तुम्हारा पाजे दैट यू शूड नो तुम्हारा ऑलरेडी महित पाजे जर महित मेटल का नॉन मेटल का बेस वे जेव बगू ना ऑटोमेटिकली तुम्हारा समझ ठीक है हा बच्चे अपने केमिकल प्रॉपर्टी अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज अंडर का बनना है अपन फिजिकल अंडर अपने क्या खूब प्रॉपर्टीज जस कि मैं संगित मिल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेन्सिटी है डेन्सिटी है तीन है हार्डनेस है ठीक है अशा खूब सारे प्रॉपर्टीज है अपने खूब सारे प्रॉपर्टीज है बट अपने नको अपन फोकस करना है अशा प्रॉपर्टीज वी जी पूरे जाऊन इम्पैक्ट है ज्यादा प्रॉपर्टीज अपने कुछ तरी हेल्प करना है समझा मैं एखाद की रिएक्शन स्टडी कराए तो रिएक्शन सा रिक्वायर अशा को प्रॉपर्टीज है अशा प्रॉपर्टीज फोकस मे घे डेन्सिटी वगैरह है ना नॉर्मल प्रॉपर्टीज का ट्रेन और वे तो लक्षा खेवा गरज नहीं पर अपने हा जो इधे है ना प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट है तो को एटॉमिक रेडियस एटम ची रेडियस ठीक है एटम है रेडियस कि सेकेंड है अपने क्या आयोनिक रेडियस सेकेंड है आयोनिक रेडियस आता एटॉमिक रेडियस का एटम ची रेडियस है सो सेम से आयोनिक रेडियस का दैट विल बी आयन का रेडियस ना व्हाट इज आयन आयन का आयन आर द चार्ज स्पेसिज जो चार्ज आतो ना चार्ज स्पेसिज सो धीज आर युअर आयन सो रेडियस का देन वी हैव आयोनाइजेशन इन थाल्पी आयोनाइजेशन इन थाल्पी इधे का एखाद स्पेसिज आयन बनवती है तो आयन बनवने एनर्जी चेंज ये एन्थाल्पी हा वर्ड यूज के इधे एन्थाल्पी एन्थाल्पी वर्ड वो घाबरू ना जाऊ एन्थाल्पी का एन्थाल्पी इज नथिंग बट जस्ट एनर्जी दिस इज युअर एनर्जी ठीक है सो एखाद स्पेसिज आयन बनवती है एखादी स्पेसिज आयन बनवते आयोनाइजेशन होते तो ते आयोनाइजेशन होने एनर्जी चेंज होते हैं एनर्जी चेंज होते दैट विल कम इन आयोनाइजेशन इन्थाल्पी देन वी हैव इलेक्ट्रॉन गेन इन्थाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ठीक है इलेक्ट्रॉन का गेन करते इलेक्ट्रॉन का गेन करता तिथे का एनर्जी का चेंज है That will be your electron gain enthalpy, and finally we will have electronegativity. Finally, electronegativity. Electronegativity. Upon already bagitli ahe. Upon a concept study ke liye hoti in states of matter. If you remember, jaise hamare upon dipole ne study ke liye hoti. Aye, ma dipole study karta na. Me tumhala sangit lo hota electronegativity kya hai? आई नो कि तुम्हें विसर ले सो अपन इधे पर नो वरीज ठीक है सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एटॉमिक रेडियस फर्स्ट पॉइंट है अपने क्या एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस इज जस्ट अटम का रेडियस इट इज युअर रेडियस ऑफ एटम और एटम का रेडियस एटम का रेडियस नहीं लिखू शक नहीं इधे इधे मैं रहा लगे रेडियस ऑफ एटम इंग्लिश नहीं दिस इज जस्ट रेडियस रेडियस ऑफ 
ऐटम रेडियस ऑफ ऐटम का तो बहुत महत्ति है ऑलरेडी ऐटम कसो ज्यादा सेंटर लुक्लिस्से ठीक है न्यूक्लिस्से देन वी हैव इलेक्ट्रॉन हु आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टन शेल्स वी हैव इलेक्ट्रॉन्स हु आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टन शेल्स तो अशा शेल्स मध्य फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टन्स न्यूक्लियस च लास्ट इलेक्ट्रॉन पर्यत डिस्टन्स जे का बनना है दैट विल बी युअर एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक रेडियस मैं संग अबाउट साइज ऑफ एटम साइज ऑफ एटम अरे बरबर है ना बखा ना तुम्हें इधे ही रेडियस ही रेडियस ही रेडियस को रेडियस जास्त है लास्ट सर्कल वाली दिस विल बी हाइएस्ट रेडियस समझा मैं आर थ्री मन ली आर टू मन ली आर हि आर वन मन ओके बढ़ुन मैं संगू शको कि आर वन इज स्मॉलेस्ट आर वन इज स्मॉलेस्ट देन आर टू देन आर थ्री सीन्स आर वन इज स्मॉलेस्ट आर वन चाह जो सर्कल है जे का साइज है ती पोटी है तो हम सर्कल वन मन तो हा सर्कल टू मन तो हा सर्कल थ्री मन तो सी वन का साइज इज लिस्ट देन सी टू देन सी थ्री बेसिकली रेडियस वाली साइज वाणी है नॉर्मल कन्सेप्ट है कन्फ्यूजन का संबंध नहीं है एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेडियस वाली साइज वाली करेक्ट सो एटॉमिक रेडियस वरुण मैं एटॉमिक रेडियस वरुण मैं समझना है कि जो का एटम है मजा तो ऐटम की साइज का ठीक है आता हि जी का साइज है मजा ऐटम की जी का साइज है कशा वो डिपेंड करती है ती डिपेंड करती है मजा लास्ट इलेक्ट्रॉन वर मजा लास्ट इलेक्ट्रॉन वर लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल मध्य वैलेंस शेल मध्य ठीक है दैट इज माई रेडियस बैलेंस शेल मधा जो इलेक्ट्रॉन है तो मैं न्यूक्लियस पास लंब है मजा एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस पास हा इलेक्ट्रॉन तो हे जे का डिस्टन्स है ना मज़ हा पॉइंट पास समझा मैं एवड घर का डिस्टन्स हाजा न्यूक्लियस होता हाजा इलेक्ट्रॉन है सो हे जे का डिस्टन्स अल दैट इज मै एटॉमिक रेडियस करेक्ट आता मैं क्या बगा मैं बगा एटॉमिक रेडियस ट्रेन एटॉमिक रेडियस कश चेंज होती सो अपन सीम्पली ट्रेन दोन बो एक बगतो कि ग्रुप मध्य चेंज कसा होते पीरियड मध्य चेंज कसा होते तो समझा मैं ग्रुप मध्य बगित ग्रुप मध्य एखाद ग्रुप मध्य है मी लेट्स एज्यूम ग्रुप वन मध्य है मजाक है हाइड्रोजन देन लिथियम सोडियम पोटैशियम एंड सोन ये इलेमेंट्स है हाइड्रोजन जो बगित तो इट इज वन एस वन हा बगित वन एस टू टू एस वन हा बगित वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन एंड पोटैशियम वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एंड फोर एस वन हि मजी कंडीशन है आता बै होते जैसे आप खाली खाली चलो है ना तस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन पड़त चल इफ यू ऑब्जर्व मैं खाली चलो है तो मज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन पड़त चल ना मोटमोट हो लंब लंब हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन मोठं होत चाललंय म्हणजेच काय होतंय तर तिथे शेलची ऍडिशन होती हायड्रोजन होता हायड्रोजनचा हा न्यूक्लियस असेल हा जो न्यूक्लियस आहे हायड्रोजनचा तर त्याच्याकडे एकच रेडियस आहे एकच शेल आहे इट हॅज ओनली वन शेल आहे पण तोच मी लिथियमकडे गेलो आता लिथियमकडे काय आहे वन एस टू टू एस टू टू इंडिकेट्स की देर इज सेकंड शेल सो लिथियम मध्ये वी विल हॅव शेल नंबर टू तेच मी सोडियम मध्ये गेलो सोडियम मध्य मी का ऑब्जर्व करते देर इज वन टू एंड थ्री थर्ड शेल इज देअर सोडियम मध्य थर्ड शेल ये आई हैव थ्री शेल्स इन सोडियम सेम वे जर मैं बगित पूरे इन केस ऑफ पोटैशियम वन टू थ्री एंड फोर आई हैव फोर्थ शेल मजाक सोडियम मध्य फोर्थ शेल है फोर्थ शेल तो बेसिकली जस मैं एक एक खाली चलो है ना जस मैं खाली चलो है जैसे शेल वाड़ चाली शेल वाड़ चाली है तो सर्कल वाड़ चाल सर्कल वाड़ चाल रेडियस वाड़ चाली है रेडियस इन्क्रीज होलिए साइज इन्क्रीज होती है साइज इन्क्रीज होती है कैन आई से दिस वेन आई गो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप टॉप टू बॉटम टॉप टॉप पास बॉटम पर्यत इन ग्रुप 
टॉप टू बॉटम इन ग्रुप काय होत काय होत आहे तर देर इज ऍडिशन ऑफ शेल ऍडिशन ऑफ शेल फॉर नेक्स्ट इलेमेंट जो काही नेक्स्ट इलेमेंट माझ्याकडे असणार आहे त्याच्यासाठी माझ्याकडे काय आहे तर एक शेल ऍड होते शेलची ऍडिशन होते तर शेल ऍड होती म्हणजेच काय झालं साईज वाढला साईज वाढला म्हणजेच रेडियस वाढला सो माझा ट्रेन काय झाला ग्रुप मध्ये माझा ट्रेन काय झाला तर ग्रुप मध्ये टॉप टू बॉटम ऍटॉमिक रेडियस ऍटॉमिक रेडियस इन्क्रीजेस येतोय का लक्षात इज इट क्लिअर इन ग्रुप इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऍटॉमिक रेडियस इन्क्रीजेस कन्फिग्रेशन समोर आहेत इफ यू ऑब्झर्व द कन्फिग्रेशन हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम एक एक शेल इन्क्रीज होत चालली आहे एक्स्ट्रा शेल ऍड होती सिन्स एक्स्ट्रा शेल ऍड होती आहे साईज वाढणार आहे साईज वाढला रेडियस वाढला रेडियस वाढलाय त्याची जवळ ट्रेन येतोय का लक्षात बघा लक्षात येत असेल तर मी तुम्हाला इथे एक क्वेश्चन देतो मला ए बी सी डी मध्ये आन्सर करा साईज का ट्रेंड मला सांगायचंय मी तुम्हाला इलेमेंट सांगतो ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम सी दिस इज युअर ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तर मी ट्रेंड बघा असं देतोय तुम्हाला ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर 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 ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर तर ह्यापैकी साईजचा एक करेक्ट ट्रेन कोणता आहे फ्रॉम ए टू डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऍटॉमिक रेडियस और विथ रिस्पेक्ट टू ऍटॉमिक साईज ऍटॉमिक रेडियस का ट्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऍटॉमिक रेडियस बघा ऑप्शन ए बी सी डी पटकन आन्सर करा अरे करा आन्सर यशोदा मी गेलाय बाकी चमच काय नुसते बघत नका बसू आन्सर पण करा साक्षी दोन्ही साक्षी येस ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम जर मी बघितलं तर काय येते तिथे ते काय येत आहे ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम वी आर गोईंग डाऊन द ग्रुप डाऊन द ग्रुप जातोय तर साईज वाढणार आहे ऑसे टेपो ग्रुप नंबर सिक्स्टीन ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम आणि पोलोनियम हे होते आपले इलेमेंट्स ओके आता जर डाऊन द ग्रुप मी चाललोय तर साईज वाढणार आहे सो हु विल हॅव मॅक्झिमम साईज इथल्या याच्यामध्ये सेलेनियमचा मॅक्झिमम असेल देन सल्फर अँड देन ऑक्सिजन विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ठीक आहे सेकंड घेऊ आपण एक A, B, C, and D. A, B, C, D. Four options out of following. Which of the following is correct with respect to atomic radius? Hey, ashe cha ashe questions ye tada apne la.
चला पटकन आंसर करा ग्रुप नंबर सेवेन्टीन हेलोजन है हेलोजन हेलोजन मध्य बहल को हाइड्रोजन मध्य अपने क्या फ्लोरिन देन क्लोरिन देन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेडाइन करेक्ट टी एस हा कर इंडस्ट तो अपने क्या जो डाउन द ग्रुप बगित मैक्सिम साइज फॉर दिस आता इतने मैं तीन है वन टू एंड थ्री सो मैक्सिम साइज को ब्रोमीन Bromine should have maximum size, which will be greater than chlorine, which will be greater than fluorine, right? So he condition put him match with it. It is a guy. Chlorine greater than bromine, dear. Wrong, sir. Chlorine greater than bromine, not here. It is a bag. It is not chlorine greater than bromine. He point not here. It is a bag. It is not again chlorine greater than bromine. He point not here. It is a bag. It is not bromine greater than chlorine. Not here. ब्रोमीन ग्रेटर दैन फ्लोरिन है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज माय करेक्ट ऑप्शन ओके चला चला होपफुली तुम्हारा लक्षा आल ग्रुप मध्य नाउ वील टॉक अबाउट इन पीरियड पीरियड मध्य हो रहा है बता पीरियड मध्य सी वॉट इज है पीरियड मतलब घे अपन लिथियम बेरिलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉद कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरिन चुकी का संगित होता बार शीघ्र चुकी होता जो नाइट्रोजन क्लोरिन कसा घ ओके कन्फिग्रेशन बगा लिथियम लिथियम का वन एस टू टू एस वन बेरिलियम वन एस टू 2s2 boron 1s2 2s2 2p1 इथे 2p2 आता मी आधीच लिहित नाही बस 2p3 2p4 2p5 2p6 करेक्ट जेव्हा मी पीरियड मध्ये मूव करतोय इफ यू ऑब्झर्व व्हेन आई एम मूव्हिंग इन अ पीरियड इन पीरियड तर काय होतंय तर देयर इज नो एडिशन ऑफ शेल नो एडिशन ऑफ शेल शेल का एक्स्ट्रा ऐड हो बट जो इलेक्ट्रॉन है अपना ना दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन सेम शेल इधे तो होते ना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है तो सेम शेल मध्य इंटर करते वेन आई मूव पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड लेफ्ट टू राइट There is increasing number of electron, increasing number of electron. So, because the electron made addition होते हैं, electron add होता है, electron increase होता है. So, they balance करने से ठीक, they balance करने से ठीक क्या होना रहा है? So, there will be increase in number of proton. अरे, that is the default rule आ है. By default अपन के सामने सब तो कि इलेक्ट्रॉन ऐड जाए तो इतने प्रोटॉन का काउंट का प्रोटॉन इतने थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन प्रोटॉन इंक्रीज होता है प्रोटॉन का काउंट इंक्रीज होता है तो बता अपने क्या एटम है न्यूक्लियस है इतने अपने इलेक्ट्रॉन्स है इतने अपने इलेक्ट्रॉन्स है इनिशियल इतने अपने क्या दोन आता नेक्स्ट हे अपने क्या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लिथियम लिथियम ल एक इलेक्ट्रॉन ऐड जा लिथियम लगे एक इलेक्ट्रॉन ऐड मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर ने ऐड करो देन बो बेरिलियम लेरिलियम लगे अजुन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होन इफ वी हैव बोरॉन बोरॉन या केस मध्य अपने क्या अजुन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो विल हैव वन मोर इलेक्ट्रॉन इफ वी टेक कार्बन कार्बन या केस मध्य अजुन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो करेक्ट समस्या का रे का होते है तो सेम शेल मध्य इलेक्ट्रॉन ऐड होते है सेम शेल मध्य अपने क्या होते है इलेक्ट्रॉन ची एडिशन होती है 
इलेक्ट्रॉन सेम शेल मध्य ऐड हो स्वतः समझा इलेक्ट्रॉन समझा मजा सेम शेल मध्य ऐड होते है इफ इलेक्ट्रॉन इज बीन एडेड टू द सेम शेल आता का होते है कि सीन्स इलेक्ट्रॉन च काउंट इंक्रीज होते सीन्स इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होते सो बट ऑफ बी एस है प्रोटॉन काउंट इंक्रीज होना है या प्रोटॉन काउंट इंक्रीज होते है अपना प्रोटॉन काउंट इंक्रीज होते है समझा मजा प्रोटॉन काउंट इंक्रीज होते तो प्रोटॉन का न्यूक्लियस मध्य प्रोटॉन ऐड होता है प्रोटॉन का प्रोटॉन विल ट्राई टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन का करना है कारण प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज देर विल ऑलवेज बी अट्रैक्शन अट्रैक्शन सो ना वॉट इज हेपनिंग का होते जेव लेफ्ट टू राइट चाल न्यूक्लि अट्रैक्शन इंक्रीज होते है मैं मनू शको का कि देर इज इंक्रीज और देर इज राइज इन न्यूक्लि अट्रैक्शन न्यूक्लि अट्रैक्शन और न्यूक्लि चार्ज देर इज इंक्रीज ऑफ न्यूक्लि चार्ज न्यूक्लि चार्ज ऐड हो रे इधे न्यूक्लि चार्ज ऐड होते अट्रैक्शन वाणना है अट्रैक्शन को होते अट्रैक्शन हा शेल वर होते हि शेल अट्रैक्ट होती है सो समझा अट्रैक्ट हो रे तुम्हें संगू शकता का माला कि विथ एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन और वेन आई एम मुंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सीन्स न्यूक्लि अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग होना है पुल होना है कि पुश होना है वॉट यू थिंक का सीन्स न्यूक्लि अट्रैक्शन जे है तो इंक्रीज होते है न्यूक्लि अट्रैक्शन इंक्रीज होते है तो जो शेल है शेल वर पुलिंग इफेक्ट एप्लाय हो पुशिंग इफेक्ट एप्लाय हो वॉट यू थिंक का हो सगा बड़ माला चैट बॉक्स मे संगा बाटल कि विल देर बी पुल और पुश का हो पुल होना है और पुश होना है सीन्स न्यूक्लि अट्रैक्शन इंक्रीज होते है न्यूक्लि अट्रैक्शन इंक्रीज होते है न्यूक्लि पॉवर वाड़ती है न्यूक्लि चार्ज वाड़ो है सो इधे का हो रहा है इधे पुल हो रहा है राइट ये पुल हो रहा है जास्त क्लोज है जास्त क्लोज ये बे जास्त क्लोज ये जवर ये जा रहा है जवर ये जा रहा है हा पुल है ना पुल है जवर ये जवर ये तो साइज का वॉट विल हेपन विथ साइज साइज डिक्रीज हो रहा है जवर ये चलने ना जवर ये चलने न्यूक्लि पास डिस्टन्स डिक्रीज होते डिस्टन्स डिक्रीज होते है तो रेडियस अपनी डिक्रीज हो रहा है सो पीरियड मधे इन पीरियड इन पीरियड वॉट इज हेपनिंग वेन आई एम मुंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस दिस इज द कंडीशन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट युअर एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज विल डिक्रीज ये तो एक लक्षा ओके लिखुन घया लिखुन घया पटापट कॉन्फिग्रेशन लिया लिया पॉइंट मेन्शन करा कि मैं लगे संगा लिखुन
done writing yes okay bagata now we'll discuss about the ionic radius ionic radius see ionic radius ta normal trend hai na jasa aplyala atomic radius madhe milto same milnar hai ionic radius atomic radius same way ne change honar hai samjha mi group madhe mante if i'm talking about group to the left to right group madhe top top to bottom increase hoil period madhe left to right left to right decrease hoil theek hai same trend hai ata ट्रेन सेम आहे पण आयोनिक रेडियस आणि एटॉमिक रेडियस मध्ये डिफरन्स काय बघू आपण तर एटॉमिक रेडियस काय असते एटॉमिक रेडियस असते एटमची रेडियस व्हेअर एज आयोनिक रेडियस काय असणार आहे की असणार आहे आयनची रेडियस इट इज रेडियस ऑफ आयन न व्हॉट इज ऍटम व्हॉट इज आयन डिफरन्स काय आहे तर ऍटम असतो आपला न्यूट्रल स्पेसिस दिस इज युअर न्यूट्रल स्पेसिस आयन इज युअर चार्ज स्पेसिस की ज्याच्या डोक्यावरती चार्ज आहे डोक्यावरती चार्ज आहे म्हणजे आपण असं लिहितो ना एक्स मायनस एक्स प्लस वाय टू मायनस वाय थ्री प्लस हे असं काय जे काय लिहितो ना डोक्यावरती साईन करून ते झाले माझे आयन्स हे झाले माझे आयन्स वेळेस नुसता एक्स लिहिला नुसता वाय लिहिला तर ते झाले माझे ऍटम्स दिस आर एक्स वाय आर माय ऍटम्स एक्स मायनस एक्स प्लस वाय टू मायनस वाय थ्री प्लस धीज आर माय आयन्स आता आयन्स कसे बनतात आयन्स बनणार आहेत बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का गिव्ह अँड टेक इलेक्ट्रॉन का गिव्ह अँड टेक बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन का गिव्ह अँड टेक इलेक्ट्रॉन गिव्ह टेक होतोय म्हणजे काय होतंय एक्स आहे माझ्याकडे त्या एक्स मध्ये इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन झाली इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन झाली त्याच्यावर काय येतो एक्स मायनस येतो एक्स मायनस येतो व्हेर एज एक्स आहे माझ्याकडे त्याच्यातून इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय तो एक्स प्लस बनतो त्याच्यातून एक्स प्लस बनतो इथे माझा इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय इथे माझा इलेक्ट्रॉन ऍड होतोय ओके सो अज्युम करू आपण की इनिशियली इन एक्स एक्स मध्ये आपली कंडिशन काय आहे की वी हॅव टेन इलेक्ट्रॉन्स सो टेन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नको बोलायला न्यूट्रॉन्स वर चार्जच नसतो न्यूट्रॉन्स काय असतात न्यूट्रॉन्स असतात आपले न्यूट्रॉन ठीक आहे सो त्यांच्यावर चार्जच नाहीये नो चार्ज सो त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही कन्सिडर करायची गरज नाही त्याच्याबद्दल बोलायची गरज नाही आपण फक्त प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन बद्दल बोलू आणि एखादी स्पेसिस आहे की ज्याच्यावर चार्ज नाहीये देर इज नो चार्ज विच मीन्स जेवढे इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढेच प्रोटॉन आहेत जेवढे इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढेच प्रोटॉन आहेत सो आता बघा काय होतंय जेव्हा एक इलेक्ट्रॉन ऍड होतोय इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन होतीये प्रोटॉनची होतीये का नाही होतंय प्रोटॉन मध्ये काही चेंज नाही आहे सो इथे फायनल कंडिशन काय असेल इलेव्हन इलेक्ट्रॉन्स टेन प्रोटॉन्स इलेव्हन इलेक्ट्रॉन्स टेन प्रोटॉन्स सेम वे इथला पण एक्स आपण असाच समजू टेन इलेक्ट्रॉन टेन प्रोटॉन्स आहे आता त्यातला एक इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय एक इलेक्ट्रॉन चाललाय निघून तो काय बनणार नाईन इलेक्ट्रॉन अँड टेन प्रोटॉन नाईन इलेक्ट्रॉन टेन प्रोटॉन आता हा जो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो ना इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करून ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतोय त्याला मी म्हणतो एनायन तो असतो माझा एनायन ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो व्हेर एज जो इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतोय तो असतो माझा कॅटायन ज्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येतोय निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज एनायन कॅटायन आता मला काय बोलायचंय मला डिस्कस करायचंय न्यूट्रल स्पेसिस एनायन आणि कॅटायन यांच्या रेडियस बद्दल माझ्याकडे न्यूट्रल स्पेसिस आहे एनायन आहे आणि कॅटायन आहे त्या सगळ्या मधला जर मी डिफरन्स बघितला तर बघा काय आहे माझ्याकडे हे असे आहेत ना ह्या माझ्या स्पेसिस आहेत त्याच्यामध्ये एनायन कॅटायन आहे हा माझा न्यूट्रल आहे एक्स एक्स मायनस एनायन आणि एक्स प्लस कॅटायन कॅटायन न्यूट्रल एनायन एनायन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनचा काय म्हणजे बघितला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एझ्युमिंग की प्रोटॉन टेन आहे इथे पण टेन असतील इथे पण टेन असतील इथे इलेक्ट्रॉन काय बनणार आहे सिन्स प्लस चार्ज आलाय इलेक्ट्रॉन निघून गेलाय सो एक इलेक्ट्रॉन कमी झाला नाईन आला इथे काहीच नाहीये सेम आहे इथे एक इलेक्ट्रॉन ऍड होतोय सो इथे इलेव्हन इलेक्ट्रॉन आले ही अशी माझी कंडिशन आहे ओके आता इमॅजिन करा आपल्याकडे सिच्युएशन आहे की 
सिच्युएशन तशीच आहे ना प्रोटॉन आहेत प्रोटॉन काय करणार आहेत इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करणार आहेत इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करणार आहेत सो इथे इथे टेन प्रोटॉन्स आहेत टेन प्रोटॉन्स टेन इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करतायत टेन प्रोटॉन्स टेन इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करतायत सो इलेक्ट्रॉनची इलेक्ट्रॉनची अट्रॅक्शन पॉवर काय इलेक्ट्रॉन किती अट्रॅक्ट केलं जाणार आहे त्याच्यामध्ये सो ते मी ई पर पी ने काढतो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स त्याने मला काय समजेल की इलेक्ट्रॉन वर एक्झॅक्टली किती फोर्स अप्लाय होतोय जास्त होतोय की कमी होतोय और मी वाईस असं पण करू शकतो प्रोटॉन पण प्रोटॉनचा इलेक्ट्रॉनशी रिलेशन काढतोय असंही काढू शकतो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन की एका इलेक्ट्रॉन वर किती प्रोटॉनचा फोर्स आहे एका इलेक्ट्रॉन वर किती प्रोटॉनचा फोर्स आहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन किती मिळणार आहेत बघा मला इथे टेन बाय टेन जर मी केलं इफ आय डू टेन बाय टेन मला इथे आन्सर मिळेल वन टेन बाय टेन इथे जर मी केलं तर टेन बाय नाईन टेन बाय नाईन जर मी करतो ना तर दॅट विल बी अप्रॉक्सिमेटली वन पॉईंट वन टेन बाय नाईन अप्रॉक्सिमेटली वन पॉईंट वन इथे टेन बाय इलेव्हन झिरो पॉईंट नाईन झिरो पॉईंट नाईन सो बेसिकली बघा मला काय समजतं इथे जेव्हा एक इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय ना कॅटॅन म्हणतोय एक इलेक्ट्रॉन निघून चाललाय सो त्यावेळेस काय होतोय त्यावेळेस माझा प्रोटॉनचा जो फोर्स आहे ना तो इन्क्रीज होतोय म्हणजे प्रोटॉनचा फोर्स इन्क्रीज नाही प्रोटॉन सेमच राहिलेत परत नीट समजून घ्या प्रोटॉन चेंज नाही झालेत चेंज इलेक्ट्रॉनच झालेत बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन काउंट जर बघितला तर तो चेंज झाला तो वाढला इलेक्ट्रॉन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता जर प्रोटॉनचा मी काउंट बघितला तर तो माझा इन्क्रीज होतोय ना इन्क्रीज होतोय आणि हा इन्क्रीज होतोय म्हणजेच काय तर इलेक्ट्रॉनला आधी जेवढं अट्रॅक्ट केलं जात होत त्याच्यापेक्षा जास्त आता अट्रॅक्ट केलं जाणार आहे आता इनिशियली जेवढा अट्रॅक्ट होत होतो ना त्याच्यापेक्षा जास्त अट्रॅक्ट केलं जाणार आहे राईट व्हेअर एज व्हेअर एज जेव्हा इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन झालीय वेन आय एम ऍडिंग वन इलेक्ट्रॉन त्या केसमध्ये काय होत आहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होत आहेत नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज झालेत नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज झाले म्हणजे अट्रॅक्शन डिक्रीज झालं जे अट्रॅक्ट इनिशियली केलं जात होतं त्याच्यापेक्षा आता कमी अट्रॅक्ट केलं जाणार आहे डिक्रीज झालं ना कमी झालं राईट सो इथून काय झालं इथे न्युक्लिअर फोर्स जो आहे अट्रॅक्शन आहे ते डिक्रीज होत आहे इथे इन्क्रीज होत आहे सो आता जर हे एक्सप्लेनेशन जे काही दिलं ते जर तुम्हाला समजलं असेल तर मला सांगा की ह्याच्यापैकी ह्याच्यापैकी कोणता ट्रेंड आहे तो करेक्ट असेल आर सी आर सी आर सी आर सी काय आहे आर सी म्हणजे रेडियस ऑफ कॅटायन आर एन आर एन आर एन म्हणजे काय आहे रेडियस ऑफ न्यूट्रल स्पेसिस आणि आर ए आर ए आर ए काय आहे तर दॅट इज युअर रेडियस ऑफ एन आय एन सो आता ह्याच्यामध्ये ट्रेंड कसा असेल ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर लास्ट ऑप्शन हा असा तो आता बघा बरं जर तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन लक्षात आलं असेल जे काही सांगितलं ते तर आउट ऑफ फॉलोईंग कोणतं रिलेशन करेक्ट बनणार आहे विच ऑफ द फॉलोईंग विल बी करेक्ट रिलेशन सांगा बरं मला पटापट साक्षी ने आंसर गेले तनिष्का ने आंसर गेले दोगी सेम आंसर गेले बाकी चाहिए रे संगा कहीं तरी समय नहीं समझते आंसर ये नहीं आज काल नाही 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 बघा रे रिलेशन तेवढं लक्षात नाही आलंय तुमचा सी मी इथे परत डायग्राम ने तुम्हाला एकदा छोटस दाखवून देतो न्युक्लियस आहे हे इलेक्ट्रॉन आहेत ठीक आहे आता पर पर इलेक्ट्रॉन 
प्रोटॉन च काउंट इन्क्रीज होतोय पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चा काउंट आपला इन्क्रीज झालाय इन्क्रीज झालाय म्हणजे काय तर हा पुल जो आहे ना तो पुल वाढणार आहे म्हणजे काय झाला इथे पुल वाढला पुल इन्क्रीज झाला वेर एज इथे काय झालं इथे आपलं पुल डिक्रीज होतोय कारण पर प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चा काउंट जो आहे ना तो डिक्रीज झालाय ना पुल करणार कोण आहे पुल करणार आहे प्रोटॉन नच आहे सो तो काउंट कमी होतोय सो पुल काय झाला माझा पुल डिक्रीज झाला पुल माझा डिक्रीज झाला राईट सो इथे पुल इन्क्रीज झालाय साईज कमी होईल इथे पुल डिक्रीज होतोय साईज वाढेल इथे कमी झाली इथे वाढली सो रेडियस ऑफ कॅटॅन काय होईल लेस दॅन रेडियस ऑफ न्यूट्रल स्पेसिस बनणार आहे रेडियस ऑफ एनायन विल बी ग्रेटर दॅन रेडियस ऑफ न्यूट्रल स्पेसिस बनणार आहे सो हा आपला करेक्ट ट्रेंड बनेल दिस विल बी अवर करेक्ट ट्रेंड अजूनही काहींना समजलेलं असेल तर नो वरीज आपण उद्या पुन्हा ह्याचं एक्सप्लेनेशन घेऊ उद्या परत घेऊ एक्सप्लेनेशन सो नो वरीज कारण मला जी आन्सर केलेत ना ती तर वेगवेगळे केले मला बी आन्सर कोणीच नाही केलं सगळ्यांनी बाकीचेच आन्सर केले सो ठीक आहे आज साठी हे लिहून घ्या जे काही आहे ते एकदा स्क्रीनशॉट करायचा कारण मी एंड करेन लेक्चर सो स्क्रीनशॉट करा उद्या आपण परत एकदा ह्याच्याबद्दल बोलू विथ दॅट ज्या काही उरलेल्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या पण आपण संपवून टाकू ठीक आहे सो टुमारो विल ट्राय टू कवर धीस चॅप्टर सो दॅट फ्रायडेला आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतील ओके चला तर मग एन करतो भेटू उद्या आपण तीन वाजता कोणी काही बोललं का फ्राय फ्रायडेला हॉलिडे काय आहे फ्रायडेला थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट चा काय हॉलिडे थर्टी फर्स्ट एनिवे आपण संध्याकाळी करतो ना माझं तर लेक्चर दुपारी असतो तुम्ही दुपारचं लेक्चर करू शकता सर पॅरेंट्स टीचर्स मीटिंग कधी आहे पॅरेंट्स टीचर मीटिंग ऍक्च्युली इथे वन टू वन चालू केली आपण मीटिंग सो सध्या मी इथे सी एम एस च ऑफिस जे आहे ना तर तिथे वन टू वन साठी बोलवतोय मग पॅरेंट्स इथे येऊन डिस्कस करू शकतात प्रोग्रेस जर त्यांना पाहिजे असेल तर म्हणजे डिस्कस जर करायचे असेल की काय प्रोग्रेस आहे कसं चालू आहे फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत कसं ट्वेल्थ चालू करायचं आहे कधी जे काही असेल ते आपण डिस्कस करू शकतो जर तुम्हाला सी एम एस च्या ऑफिसला आफ्टर सिक्स पी एम येणं पॉसिबल असेल आता काही जण जे बाहेरचे आहेत तो त्यांना तर इथे येणं पॉसिबल नाहीये तर मग त्या केसमध्ये आपण सगळ्यांसाठी कॉमन पण एक मीटिंग अरेंज करूया मे बी जानेवारीच्या मिडमध्ये वेगळे जानेवारी मिडला वेगळे एक मीटिंग अरेंज करू ठीक आहे पण सध्या जर तुम्हाला भेटायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता त्यांना सी एम एस ऑफिस माहिती आहे इथलं तर तुम्ही तिथे येऊन भेटू शकता आणि जर इन केस येणार असेल भेटायला येणार असेल तर दोघही या पॅरेंट्स स्टुडंट्स दोघही या ठीक आहे आणि जी कॉमन मधली आहे ती सांगतो मी तुम्हाला जानेवारीच्या मिड मध्ये वेगळे अरेंज करू आपण चला एंड करतो भेटूया आपण उद्या बाय बाय